The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Mayong adlaw sa na mga subscribers, followers, fellow believers, Kaninyong tanan maayong adlaw. Today, do na tayo dahil usap nga hilisgutan o tunanan. It is the doctrine of the rapture. Okay, so dili kita maglangan. I hope na ikaw nga magtutuo na kaandam na si mong kaugalingon. Pinagis paghabwa sa tanan mo mga sala diyan sa imong kalag. Pinagis paggamit sa uno huwan uno nuive nga maong itawang sa in English o di rebound technique sa binisaya pa ang atong pagsugid uh, sa atong mga sala ng ato sa tuwangan sa Diyos nga mahan arong kita maandam o kita mapunan sa Espiritu Santo o uh, makapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Diyos musa karon padayon kita unas na lang Dili ikaglalis na daghan pas mga magtutuo ang wa pagyod malamdagi o mapatinawi bahin sa sunod nga dakong tulumanon sa Diyos sa kasaysayan sa kalibutan nga mao ang itawag ng pagsakgaw, rapture sa in English. Now, ato karong tunan, Kining doktrina ha, aron sa paglamdag o pagpatin aw sa ato mga isuong kristuhanon ni ining labing gipaabot nga hitabo sa mga magtutuo. Nga maong pagsakgaw, otherwise called the resurrection of believers, which is the church, ang simbahan. Now, kining maong kulbahin ang mga hitabo sa kasaysayan sa kalibutan, Mahitabo lamang sa dihang makumplito na ang pagporma sa lawas ni Kristo din sa kalibutan. Meaning, kung ang ginaganon sa mga magtutuo, makaambot na sa gikinahang lang ginaganon nga mo'y magkumplito sa gitukod o giporma ng lawas ni Kristo, the body of Christ, didi sa yuta. Diyan-diha, sa kalit lang, mas paspas pa kinis pamilok sa atong mata, mudangat kining hitabuwa. Now, palihog ablihi ka ron, kanang imong Biblia, diyan sa 1 Thessalonica, Kapitulo 4, Versikulo 16, ngantos 17, o kini na kanayon sa in English, kung masawa sa in English kini, For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Now, Kinigong pagsakgaw sa tanang mga magtutuo. This is true to all believers throughout the whole world. Okay? Stibo kalibutan. O kay kuhaon, usakgaw naman tang tanang mga magtutuo, gika ni kalibutan ha. Di man mo ingon ang Diyos o nahala na humana ko sa tao o ni kalibutan ha. Sige. Hukman na lang nato ng tanang mga dili magtutuo nga na bilhin din sa kalibutan. No, di man mo ingon ang Diyos niya na to o dili. You see, ang interesting thing sa gamhanan nga Diyos, humanin ang hitabo ng gingal ng pagsakgaw o ang pagsugod sa pito katuig ng gitawa o tribulation period, ang panahon sa kasaysayan sa tao ng kanang panahuna mo'y kinagrabihan, kinagubutan, kinapaitan o labing kuyaw ng panahon sa tibuo kasaysayan sa tao. 
the worst period of mankind's history. Kung itawag kinis binisaya o panahon sa kasakitan, tribulation period. Human's rapture, o ang pagsugod ni ining pito katuwing ng panahon sa kasakitan, tribulation period, ang Diyos, mupadala din sa yuta o mga hudiyo, ng mga saksi, Jewish witnesses, sa giraghanon nga usa ka gatos o kapatag o pat kalibo, 144,000 Jewish witnesses. Aron kini sila, ang usang yaw mo evangelize sa kalibutan, o kunya, iyang ipadala pagyod ang duha ka dili katuuhan na pan gamahan ng mga saksi aron sa pag-evangelize sa kalibutan. Abi ko nimo, sa di pa manaog si Gino Yesu Cristo din niining kalibutan ha, o mga pundo, o mga huwat sa tanang mga magtutuo di as panganod, mo ka na ang pagsagaw. That is the rapture. Sa di pa kinimay tabo, ana ay dak ko kaayo nga pagpangbiya sa pagtuo sa mga katawahan. There is a great falling from the faith. Apan human sa may tabo ang pagsakgaw. O niya, mubanus na yun ang pitokatuwe nga panahon sa kasagitan o tribulation period. Ana ay dako nga evangelistic crusade nga may tabo din nining atong planeta. Diha sa pinarayag 11.3, ang balang kasulatan nagkakanayon. Ipadala ko ang duha nako kasaksi nga nagbiste og sako o isang niyaw nila ang minsahe sa Diyos sulod sa usakalibo Duha kagatos o kalimaan kaandlaw, 1,260 days. Karon, kining duha ka mga saksi, dili kini sila mga simbolo lang sa balaod o, o sa mga pupita. Wa ni sila mag-representar sa daan o sa bagong tugon. Kining maong duha ka saksi, tinuod yung mga tao, actual people. Musulti kini sila, ug muhimo, ug mga milagro. Ug ang tibu kalibutan, mahibaw ni ini. Kini sila, ang staring sa mga balita, matagabi eh, sod sa maong gidugayon nila ng pagsangyaw. Kasagaran sa mga katawan mo ingon, ug, huwag man may kailang kinsa ng duha ka mga saksi. Now, ako na gato, base sa balang kasulatan ng kining mao nga duha ka mga saksi, mao ni sila si Moises o si Elias nga gipabalik ng haris kalibutan. Okay, din yun ang kita muhunong at itong ipadayo yung kiniugma. Okay? So, ayaw si Piat sa pagsunod ni ini, ang tod mahuman yun na ito kining tibuok nga paghisgot ni ining maong doktrina.